ஹலோ யூஎஸ் இந்த வாரம் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா இந்தியாவோட ஹெச்ஐஎல் தேஜாஸ்க்கும் ஃப்ரான்ஸோட டெசல் ரஃபேலுக்கும் ஒரு சின்ன கம்பேரிசன் இது ரெண்டுமே மல்டி ரோல் ஃபைட்டர் ஜெட் தான் வாங்க இதோட பேராமீட்டர்ஸ் எப்படி இருக்குது இதோட எல்லாமே பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் படத்தில் பார்க்குறதா இந்தியாவோட ஹெச்ஐஎல் தேஜாஸ் இது வந்து ஒரு சிங்கிள் இன்ஜின் சிங்கிள் சீட் டெல்டா விங் ஏர்க்ராஃப்ட்டு இது வந்து கிட்டத்தட்ட இன்ஜின் ரேட்டார் தவிர மற்ற எல்லாமே இண்டிஜினியஸ் ப்ராடக்ட் இந்தியாவில் தயாரிச்சது எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது வருஷம் ஆச்சு நம்ம இதை டெவலப் பண்ண இதுதான் டெசல் ட்ரஃபேல் இதுதான் உங்களுக்கு இப்போ கூட நான் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு இதை பற்றி கொஞ்சம் பிரச்சனைலாம் போயிட்டுருக்கு இது வந்து ஒரு ட்வின் இன்ஜின் ஃப்ரான்ஸோட டெசால்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி இதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க டெல்டா விங் டூ சீட்டும் இருக்குது இல்லை ஸோ இப்போ பேராமீட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்டு வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் இது வந்து ரஃபேல் தேஜாஸ் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர் அதை விட கிட்டத்தட்ட ஒரு மீட்டர் வந்து ரஃபேல் வந்து ஹைட் அதிகம் லென்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் அப்ராக்சிமேட்லி தென் அதை விட வந்து தேஜஸ் வந்து ஒரு டூ மீட்டர் லென்த் கம்மி தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் வெயிட் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் டன் வரும் ஆல்மோஸ்ட் தேஜாஸ் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபியூவல் கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா இன்டர்னல் ஃபியூல் வந்து ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டன் தேஜாஸ்க்கு வந்து ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டன் விங்ஸ் பேன் பார்த்திங்கன்னா ரஃபேலுக்கு வந்து ஒரு டென் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் தேஜாஸ் வந்து எயிட் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் விங் ஸ்பேனுங்கிறது எஜ்ஜு டூ எஜ் இந்த எஜ்லேருந்து அந்த எஜ் வரைக்கும் விங்கோட லென்த்து க்ரூ பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ரஃபேல் வந்து சிங்கிள் சீட்டும் இருக்கும் டூ சீட்டும் இருக்குது ஆனால் வந்து தேஜாஸ் வந்து சிங்கிள் சீட் ஃபைட்டர் தான் இது ரெண்டுமே ஒரே கிளாஸ் கிடையாது இது வந்து மீடியம் ரஃபேல் வந்து மீடியம் காம்பேக்ட் ஏர் ஏர் ஏர்க்ராஃப்ட் தேஜ தேஜஸ் வந்து லைட் காம்பேக்ட் ஏர்க்ராஃப்ட் ஸோ அப்புறம் நம்ம இன்டெப்த்தாக போனோன்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா ரஃபேல் வந்து ஒரு அரௌண்ட் சிக்ஸ் தேர்ட்டி க்ரோர்ஸ் வரும் ஆனால் தேஜஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட அது ஒரு நாளில் ஒரு மடங்கு தான் வரும் ஒன் சிக்ஸ்டி டூ க்ரோர்ஸ் தான் இது ஏன்னா நம்ம வந்து இண்டிஜினியஸ் ஏர்க்ராஃப்ட்டு இது எல்லாமே ஃபுல்லாக நம்மளே மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம் ஸோ அது ஆனால் இது இப்போ மாதிரி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது அந்த ப்ரைஸ்லாம் இருக்கும் இது வந்து ஹோம் மேடுங்கிறதால இதோட ப்ரைஸ் கம்மி ஸோ கிட்டத்தட்ட இது வந்து ஒரு நாளில் ஒரு மடங்கு தான் நம்ம தேஜஸோட ப்ரைஸ் இருக்கும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ரேஞ்ச் கம்பாரிசன் ரேஞ்ச் பார்த்திங்கன்னா தேஜாஸ் வந்து எயிட் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ஏன்னா அது வந்து இன்டர்னல் ஃபியூல் கெப்பாசிட்டி கம்மி இல்லைங்களா அதனால் வந்து எயிட் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் தான் அதை கவர் பண்ண முடியும் ரஃபேல் வந்து அதை விட ரொம்ப அதிகம் கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்தி எழுநூறு கிலோமீட்டர் அது வந்து கவர் பண்ணும் ஏன்னா அது இன்டர்னல் ஃபியூ கெப்பா ஃபியூல் கெப்பாசிட்டி அதிகம் ஆஸ் வெல் அஸ் அது இன்ஜின் எஃபிஷியண்டான இன்ஜின் தேஜாஸ் ஒரு இன்ஜின் வந்து அந்தளவுக்கு எஃபிஷியன் கிடையாது அது அதனால் அது ஒரு ரீசன் வேறு ஸோ இந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா ரஃபேல் வந்து இதை விட நல்லா சூப்பீரியர் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா சர்வீஸ் சீலிங் சர்வீஸ் சீலிங்கிறது மேக் மேக்ஸிமம் அதோட அட்டைன் பண்ண முடிகிற அந்த சர்வீஸ் சீலிங் தான் இதில் வந்து உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டுமே சேம் தான் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு அடி வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ரஃபேல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் அடி கிட்டத்தட்ட வா அந்த ரேஞ்ச் இருக்கும் தேஜஸ் வந்து ஐம்பதாயிரம் அடி நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீடு ஸ்பீடு பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ரஃபேலை விட வந்து ஹெச் தேஜாஸ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீடு அதிகம் ஏன்னா வந்து இது வந்து சின்னது ஸோ அதை விட ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மி ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மி அதனால் அது ரொம்ப தூ ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக அதனால் போக முடியும் மேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மேக் வரும் அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா ரஃபேல் வந்து ஒரு தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் இது வந்து டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ரேஞ்சுக்கு போகும் ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்ஏஎல் தேஜஸ் வந்து அதை விட கொஞ்சம் ஃபாஸ்டர் அதுக்கப்புறம் மேக்ஸிமம் டேக் ஆஃப் ஃபைட் பார்த்தீங்கன்னா ரஃபேல் பெரிய ஃப்ளைட் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் இன்ஜின் ட்வின் இன்ஜின் ஸோ அதனால் அதை விட இது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டுவைஸ் ரேஞ்ச் தான் இருக்குது இது வந்து ஒரு இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு புள்ளி அஞ்சு டன் வரும் இது வந்து தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டன் வரும் அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா ரஃபேல் வந்து அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் ஆகிடும் ஸோ அதோட பேவ் லோடு வந்து அதிகம் அதிக வெப்பன்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகலாம் எக்ஸ்டர்னல் ஃபிஃப்டி எக்ஸ்டர்னல் ஃபியூல் இதெல்லாமே சேர்த்து பார்க்கும்போது அதோட மேக்ஸிமம் டேக் ஆஃப் ஹைட்டே அதிகம் தான் ரொம்ப அதிகம் தான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரஸ்ட் டு வெயிட் ரேஷியோ த்ரஸ்ட்டுங்கி
ஹார்ட் பாயிண்ட்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து ரஃபேல் ஆல்ரெடி சைஸ் பெருசு பேலோடும் அதிகங்கிறதால ரஃபேல் வந்து ஒரு ஃபோர்டீன் ஹார்ட் பாயிண்ட் ஹார்ட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது தேஜாஸ் வந்து எட்டு ஹார்ட் பாயிண்ட்ஸ் தான் ஏன்னா தேஜஸ் வந்து ரிலேட்டிவ்லி இப்போ ஸ்மால் இருக்குல்ல அதனால் அது கம்மியாக தான் இருக்குது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கன்க்ளூஷன் வச்சு பார்த்தோன்னா இப்போது இது ரெண்டுமே சேம் கிளாஸ் இல்லை அந்த அந்த கிளாஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா அது சுப்பீரியர் தான் ஹவ்வவர் இந்த ரெண்டுக்கு இந்த ரெண்டு கா ஏர்க்ராஃப்ட்டையும் ஸ்பெசிஃபிக்காக வச்சு பார்த்தா தேஜாஸை விட வந்து ரஃபேல் வந்து சுப்பீரியர் தான் பட் ஈவன் தோ இது ரெண்டுமே அந்தந்த கிளாஸில் பெட்டர் தான் ஏன்னா இது வந்து சிங்கிள் இன்ஜின் இது ட்வின் இன்ஜின் ரெண்டுமே இதுக்கு ஒரு சிமிலாரிட்டின்னு பார்த்திங்கன்னா டெல்டா டெல்டா விங் தான் இதில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு சிமிலாரிட்டி மற்றவர்கள பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டுமே ஒரு நல்ல ஃப்ளைட் தான் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு இதுக்கு அடுத்தது அடுத்தடுத்த விஷயம்லாம் வருது இப்போது ரஃபேலே கிட்டத்தட்ட மூணு விஷயம் இருக்குது நேவல் அதெல்லாம் இருக்குது அதே மாதிரி இதுலேயும் இருக்குது அடுத்தடுத்த விஷயம் இல்லை இது கண்டிப்பாக இன்னும் இம்ப்ரூவ் ஆகி